കവിളുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗമാണ് ഷുഗർ ആ ഷുഗറിനെ ഒഴിവാക്കാൻ കുറയ്ക്കാൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് തവിടുള്ള ഭക്ഷണം ഇനി അരി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ തവിട് വാങ്ങി കഴിച്ചോളൂ തവിട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് നാച്ചുറോപ്പതി സെന്ററുകളിൽ തവിട് കിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു മില്ലിലും പോയാലും തവിട് കിട്ടും അത് കോത്തിന് വെള്ളം കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആടിനും ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ നാച്ചുറോപ്പതി സെന്ററുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും തവിട് കിട്ടും പണ്ട് കാലത്ത് വീടുകളിൽ നെല്ല് കുത്തി തവിട് നെല്ലിയെടുത്ത് അതിൽ നാളികേരും ചക്കരയും കൂട്ടി അവചുട്ട് കഴിച്ചിരുന്നു അപ്പഞ്ചുട്ട് കഴിച്ചിരുന്നു വെറുതെ വാരി തിന്നിരുന്നു തവിടിന്റെ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല പട്ടിണി മൂത്തനാണ് പക്ഷെ അത് കഴിച്ച ആളുകൾ തൊണ്ണൂറും നൂറും വർഷം രോഗങ്ങളില്ലാതെ ജീവിച്ച് രോഗങ്ങളില്ലാതെ മരിച്ചവരായിരുന്നു ഇന്ന് മരിക്കാനൊരു രോഗം വേണം കിടക്കാനൊരു ആശുപത്രി വേണം ഏറ്റവും നല്ല ആശുപത്രിയാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തവിട് തിന്നാം ഇനി തവിട് തവിട് തിന്നാൽ നാണക്കടാലേ തവിട് തിന്ന് എന്റെ അനിയത്തെ കുറിച്ച് അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ഒന്ന് ചുണ്ടി പിടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിന്നെ തവിട് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചാന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ കുറച്ച് പൊക്കി അമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ അനിയത്തിക്ക് എന്നൊരു പരാതി ഉണ്ട് ചേട്ടനെ അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് അപ്പോ എന്നെ പൊന്നു കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് അമ്മ പറയും അവളെ തവിട് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു പറയും പക്ഷെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി സത്യം അമ്മയ്ക്ക് അവളോടായിരുന്നു കൂടുതൽ കാരണം ഈ പൊന്നു കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല അല്ലെ തവിടിന്റെ ഗുണം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എണ്ണ അരിയുടെ തവിട് നിൽക്കുന്ന ഈ എണ്ണ ഫിസിക്കലി റിഫൈൻഡ് റൈസ് ബ്രാൻ ഓയില് ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാലോളം അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ എണ്ണയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷം പേരും പക്ഷെ ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ആദ്യമായിട്ട് വന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ആ കാരണം എന്തിന്ന് ആ ഈ എണ്ണ വീട്ടില് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണ്ട ആരോ അച്ഛനമ്മയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് താനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പൊരിക്കും നിങ്ങൾ ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലേട്ടോ അമ്മയാണ് നോക്കി ചെയ്യും ആ വല്ലപ്പോഴും അടുക്കളെ കയറോ പറയും മേഡം നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കിലോ തവിടെ റുമാറ്റിക് കമ്പ്രഷനിലൂടെ കോൾഡ് കമ്പ്രഷനിലൂടെ പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഈ എണ്ണ നമുക്ക് തലയിൽ തേക്കാം മുടി കൊഴിച്ചില് താര് അകാല നര മുടി പൊട്ടി പോകുന്നത് മുടിയിൽ കായ വരുന്നത് മുടിയുടെ അകലം തളർന്നു പോകുന്നത് മുടി ചെമ്പിച്ചു പോകുന്നത് മുടി ജല പിടിക്കുന്നതിനെ ഒക്കെ മാറ്റാൻ നല്ലതാണ് എന്താ കാരണം ഇതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വൈറ്റ് വിരിയുണ്ട് ഓക്കെ എത്ര പേരുണ്ട് ഈ എന്ന തലയിൽ തേക്കുന്നവർ യെസ് ഞാൻ എന്തേക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ തേച്ചു ഓക്കെ ഇത് മേല് തേച്ച് കുളിച്ചാൽ തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന പതിനാലോളം അസുഖങ്ങൾ മൊരി മൊളി വെള്ളപ്പാണ്ട് വെരിക്കോസ്വൈ സൊറിയാസിസ് എക്സിമ ആക്നി അല്ലെങ്കിൽ കാര തുടങ്ങി പതിനാലോളം സ്കിൻ സംബന്ധമായ ഭക്ഷണം കേറ്റും നല്ലത് എത്ര പേരുടെ മേല് തേച്ച് കുളിക്കുന്നവര് കുറവാണല്ലോ കോഴിക്കോട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് മേല് തേച്ച് കുളിക്കുന്നില്ലേ വളരെ കുറവാ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നാളെ തൊട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മേല് തിരിച്ചു കുറിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു വയസ്സ് കൂടുതലല്ല ഒരു വയസ്സ് കുറയും മനസ്സിലായോ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ അല്ലെ ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മേല് തേച്ച് കുളിച്ചാൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം സ്കിൻ സംബന്ധമായ ഈ പറയുന്ന മൊലി മൊളി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മൊലി മനസ്സിലായ നിങ്ങൾ എന്താ കോഴിക്കോട്ടുകാര് പറയും ആ മൊലി മൊളി ഓക്കെ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്കാര് മൊലി എന്ന് പറയും ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു മൊലിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മേല് കൊണ്ടാൽ വെള്ളപ്പാണ്ടിന്റെ തീവ്രത കുറയുന്ന ഒറ്റ സൂള് മാറുന്നതല്ല ഗ്രാജുവലായിട്ട് ആ പാണ്ട് കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെളുത്തഞ്ച് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം പഞ്ചസാര മൈദ പാല് ഉപ്പ് തവിടില്ലാത്ത വെളുത്തരി ദെൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയുന്ന രോഗമാണ് വെരിക്കോസ് ഇത്ര പേര് കണ്ട ഇവിടെ വെരിക്കോസ് വൈ വെരിക്കോസ് വെരിക്കോസ് ആ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആളുകൾക്കാണ് വെരിക്കോസ് വൈൻ വരുന്നത് ഒന്ന്
എല്ലാം ഉൾട്ടിയ ചെയ്യാം എവിടെയാണോ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ഥാനം ആ ഭാഗത്തോട്ട് പ്രഷർ വരാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ കൈ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ ഇവിടുന്ന് മേലോട്ട് ചെയ്യണം മേലത്ത് താഴോട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം കാല് വെയിൽ കൊള്ളിക്കുക ഏ എന്തിനാ ചൂടാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒഴിയുമ്പോ തന്നെ ചൂടാവും ചൂടാക്കണ്ട ഓക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഏത് എണ്ണ ഒഴിയണമെങ്കിൽ ചൂടാക്കണം അങ്ങനെ വേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അപ്പോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെയിൽ കൊള്ളുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കാലൽപ്പം ഉയർത്തി വെക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തലണ വെച്ച് കിടക്കുക സാധാരണ വരിക്കോസ് വേനൊക്കെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മാറും കുറയുന്ന അല്ല പറയുന്നത് മാറും ഞാൻ കൊടുത്ത എല്ലാവർക്കും മാറിയിട്ട് ആരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കും മാറിയിട്ട് പക്ഷെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുതിരെ കുടിക്കുന്നത് ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കും എപ്പോഴും നിന്നിട്ടുള്ള ജോലി അവരുടെ കാര്യമില്ല അപ്പൊ രോഗം വരാനുള്ള കാരണത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റണം അപ്പോ സ്കിന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് വരിക്കോസ് വേന രണ്ടാമതാണ് സൊറിയാസിസ് സൊറിയാസിസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണ സോറി വരാനുള്ള കാരണം എന്താ നമ്മൾ വിരുദ്ധ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കും എന്താണ് വിരുദ്ധ ഭക്ഷണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അതാണ് വിരുദ്ധ ഭക്ഷണം ഇപ്പൊ മുട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ പടം കഴിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാം മുട്ടയും പടം ഒരുമിച്ച് കഴിക്കും ആ മുട്ടയും പടം ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചാൽ അത് വിരുദ്ധ ഭക്ഷണം മുട്ട നല്ലതാണ് പടം നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചാൽ ചേരില്ല ചൂടുള്ള കഞ്ഞിയില് മോരൊഴിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ചൂടുള്ള കഞ്ഞിയില് മോരൊഴിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ചൂടുള്ള ചോറിൽ മോരൊഴിക്കരുത് നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് നമ്മളെ ഊണ് കഴിക്കാൻ തരുന്ന നല്ല ചൂട് ചോറിൽ മോരൊഴിച്ചാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് വരും കണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കും അത് ഭയങ്കര അപകടാ ചൊറിയും ഗ്യാരണ്ടിഡാ രാത്രി സമയത്ത് മോര് കഴിക്കരുത് മീനിന്റെ കൂടെ ഒരു കാരണവശാലും മോര് കഴിക്കരുത് കഴിച്ചാൽ കഴിച്ചാൽ മീന്റെ ചെതുമ്പൽ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരും ആദ്യം വരുന്നത് വേറെ എവിടെയെല്ലാം തലയിൽ വരും പൊറ്റ ആയിട്ട് വരും പൊറ്റയായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുതും ഷാം ഡാൻഡ്രഫ് അല്ലെങ്കിൽ താരനാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആന്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാംബോ എന്ന് വിളിച്ചു അവരൊന്നും കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോ നോൺ വെജ് എന്ത് ഞാൻ പറയാം താത്ത പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം ആ പറയും ആ നിങ്ങൾ നോക്കുള്ളൂ ചാറ്റ ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഷോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ പോകട്ടെ അതും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോ ഈ വിരുദ്ധ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കാറുണ്ട് ആരും നമ്മളോട് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കോർഡിനേഷൻ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ബിരിയാണി കോഴിക്കോട് ഇസ് വെരി ഫേമസ് ഫോർ ബിരിയാണി നോൺ വെജിന്റെ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ കറിയായിട്ട് എന്താ കിട്ടും ഷൈമ സർനാസ് ആഴ്ച പൊളിച്ച് കഴിക്കും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തലയിൽ പൊറ്റവരും ചൊറിയും മാന്തും മാന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നല്ലപോലെ കഴിക്കണം ഓക്കെ നോൺ വെജിന്റെ കൂടെ ഒരു കരണവശാലും പാലും മോരും കഴിക്കരുത് പുളിയുള്ള പഴങ്ങളുടെ കൂടെ മധുരമുള്ള പഴി പഴങ്ങൾ കഴിക്കരുത് നമ്മൾ ചില കടകളൊക്കെ പോയിട്ട് ഷേക്ക് കുടിക്കും നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ ഷേക്ക് ആക്കും പുളിയുള്ള പഴങ്ങളും മധുരമുള്ള പഴങ്ങളും ചേർത്താലും പാല് കൂട്ടി അടിച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ തരും സർവ രോഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരും ഹലോ ചീരങ്ങൾ മാറ്റിയ രോഗങ്ങൾ മാറും നിങ്ങളുടെ ആമാശയത്തിന് കൈ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ തടിയേനെ ഉറപ്പാ നമ്മൾ അതാ കഴിക്കരുത് ഞാൻ എന്താ പറയാനുള്ള കാരണം എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പത്ത് പേഷ്യൻസ് നാല് പേര് ചൊറിച്ചിലായിട്ടാ വരുന്നത് ഞാൻ പറയും മന്തിക്കോളൂ ഓക്കെ വെറുതെയല്ല പറയുന്നത് തമാശയായിട്ട് പറയുന്നല്ല പറയുന്നൊക്കെ തമാശ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നും തമാശയല്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിരുദ്ധ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പപ്പട ഉണക്കാൻ ഇടുന്ന പോലെ ഒരു മണിക്കൂർ വെയിലത്ത് കിടക്കുക അരമണിക്കൂർ കമഴ്ന്ന് കിടക്കുക അരമണിക്കൂർ മരന്ന് കിടക്കുക രോഗാവസ്ഥ കൂടും പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ പറയും മാറും മാറും പക്ഷെ നല്ല ക്ഷമ വേണം അങ്ങനെ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അപ്പൊ പിന്നെ ആ അവസ്ഥയിൽ ആളുകൾ ആർ എസ് എമ്മിനെ നാല് ചീത്തയും പറഞ്ഞ ഇവിടെ നാല് തെറിയും പറഞ്ഞിട്ട് പോകും തരം സോറി ഓക്കെ അപ്പോ തലയിൽ തേക്കാം മേല് തേച്ച് കുടിക്കാം ഈ ആക്നി എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗമുണ്ട് ഈ ടീനേജിലെ കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ കുരുക്കളുണ്ടാവും അല്ലെ ടീനേജിലാണ് കൂടുതൽ കറുത്ത കുരുവുണ്ട് ചുമന്ന കുരുവുണ്ട് കറുത്ത കുരുവിന് വലിയ പ്രശ്നം
തിരിച്ച് സംഭവിക്കും കൈ നടിക്കരുത് കൈ നടിക്കരുത് നിങ്ങൾ അടുത്തിരുന്നവൻ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കൈ അടിക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ തലേര് തേക്കാം മേല് തേച്ച് കുടിക്കാം പാചക എണ്ണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് മില്ലി മതി എണ്ണ പൊറഞ്ഞു പോകുന്നതും എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കുന്നതും കുറവാണ് പറയൂ സാർ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ എണ്ണ അങ്ങനെ തേക്കാം വെയിലത്ത് അങ്ങനെ കിടക്കാ അതായത് സാർ ആ സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്കിൻ പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷെ നല്ല ക്ഷമ വേണം ആസ്യം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ക്ഷമ വേണം അങ്ങനെ ക്ഷമയുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചണ്ഡിഗഡൊക്കെ പോയിട്ട് കറങ്ങി കസോളിയിലൊക്കെ പോയി കറങ്ങി വന്ന ആള് കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്ഷമയാണ് എല്ലാ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല ക്ഷമ വേണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നല്ല ക്ഷമ വേണം ഓക്കെ സോ ഇത് പാചകം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പോരാം ഇത് എണ്ണ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് മില്ലി മതി എന്ന എണ്ണ പൊഞ്ഞു പോകുന്നതും എന്ന വലിച്ചെടുക്കുന്നതും കുറവാണ് ഇത് പച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചാൽ ആദ്യം കിട്ടുന്ന കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷുഗർ ലെവൽ കുറയും ഷുഗർ ബേസിക്കലി ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ ഒരു ദഹന സംബന്ധമായ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി ആണ് ഷുഗർ ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ രണ്ട് ഡൈജഷൻ നന്നാവും രണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ ബി പി കുറയും ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഷുഗർ കുറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തില് എന്താ സാറിന്റെ പേര് നിങ്ങളാണോ ജെ സിംഗ് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏതോ ഒരു പഞ്ചാബിയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മെസ്സേജ് ഒരു വെൽക്കം ടു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജെ സിംഗ് എനിക്കൊരു ജയനാൽ സിംഗ് എന്നുള്ള പരിചയമില്ല പഞ്ചാബിൽ ഞാൻ ഇടഫോഷമായ സമയത്ത് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്ങനെ പേരിട്ട് ഹിമാചല അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ആണോ വേറെ ആരൊക്കെ സിംഗ് മൊത്ത സിംഗ് ആണ് കുഴപ്പമില്ല അവര് വെറൈറ്റി ആയല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കോഴിക്കോട് സിംഗ് തന്നെ വിളിക്കാല്ലേ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിംഗ് വിളിക്കുമ്പോൾ മെസ്സേജ് ഒക്കെ വിടും അല്ലെ ഇവിടെ ഈ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ തന്നെ വിളിച്ചവരായിരിക്കാം എനിക്കറിയാം മൊബൈലിൽ കുറെ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിവേ ഇത് നമ്മള് ഭക്ഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗുണം ഒന്ന് ഷുഗർ കട്ടോളം കാരണം ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡിസോർഡറിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ ബി പി കുറയും എത്ര പേരുണ്ട് എന്നെ വെച്ചിട്ട് ബി പി കുറഞ്ഞവര് എന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു കൈ പൊങ്ങാത്തോ അതോ ലതിമാനം കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണോ അപ്പോ ബി പി രണ്ട് തരത്തിലാ വരുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലെ ബി പി വരുന്നത് ഒന്ന് മെന്റൽ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ബി പി വരും അതിന് എണ്ണ കഴിച്ചിട്ട് മാറുന്നത് കഴിക്കുന്നു വേണ്ട മെന്റൽ മെന്റൽ ടെൻഷൻ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റാബോളിസത്തിന് വരുന്ന തകരാറുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബി പിയെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ എണ്ണം നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഷുഗറായി പ്രഷറായി ഇത് ഒരേ സമയം നമ്മൾ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കും കൊളസ്ട്രോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടത്തിൽ കൊളസ്ട്രോള് കൊളസ്ട്രോള് ഞാൻ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ലക്ഷണം പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടി കൈ പോകേണ്ടി വരും ഒരു ഒരു ചേച്ചിക്ക് മാത്രമേ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അന്ന് വൈകുന്നേരം പോകുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ലാബിൽ കയറി ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് തരത്തിലെ വെച്ച് ഡി എൽ എൽ ഡി എൽ വി എൽ ഡി എൽ ട്രൈബിൾസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം നാളെ രാവിലെ തൊട്ട് ഈ എണ്ണ രാവിലെ വൈകിട്ട് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് എം എൽ കഴിക്കുക പതിനാറാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു നിങ്ങളുടെ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എത്രയാണോ നാളെ കിട്ടുന്നത് അനേകൾ കൂടിയുണ്ടോ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടാനും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അത് നമ്മുടെ പഴയ കഞ്ഞിയിലുണ്ടായിരുന്നു കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു തവിടുണ്ടായിരുന്നു ഈ തവിടം മേലുണ്ട് ഓക്കെ എണ്ണ കഴിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടി ഈ കൊളസ്ട്രോൾ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം കുറെ മരുന്ന് കഴിക്കും ആ മരുന്നിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിൻ സ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന പേരിലുള്ള ആ ജനവിക് നെയിം വരുന്ന ഒരു പത്ത് പതിനാല് മരുന്നുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ആ മരുന്ന് കഴിച്ച അതുപോലെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പുതിയ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ബോണസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം സംഭവിക്കും എന്താന്ന്
ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോ കുറച്ച് ഓടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടി ഓടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൈ ഭയങ്കര തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെണ്ട കൊട്ടണ പോലെ ഇങ്ങനെ കൂടായി തരിപ്പോ വിസൽ ഫാറ്റ് കൂടുന്നതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബെറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പൊ അടിക്കണ്ട പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ട് ഇഫ് ദസ് എ പ്രോബ്ലം ദസ് എ സൊല്യൂഷൻ സുരി സാർ ഇഫ് ദസ് എ പ്രോബ്ലം ദസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഇനി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ തലക്കടിയിൽ വെച്ച് തലക്കടിയിൽ വെച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൈ ധരിക്കും ഈ കാല് തുടയൊക്കെ ഭയങ്കര ധരിക്കും ആർക്കും ഇല്ല വളരെ നല്ലത് നടക്കുമ്പോ ചെറിയൊരു കിടപ്പ് കോണിപ്പടി വരുമ്പോ ഭയങ്കര ഓക്കെ ചില സമയത്ത് കഴുത്തിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് പെരടിയിലൂടെ ഒരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടച്ചിൽ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ കരുതും എണ്ണ മാറി തേച്ചു വെള്ളം മാറി കുളിച്ചു നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെ എക്സ്ക്യൂസ് കണ്ടു ചിലപ്പോ തോളത്തുന്ന് കയ്യിലൂടെ ഒരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടപ്പ് ഇങ്ങനെ വരും ചിലപ്പോ അരക്കിട്ടുന്ന കാലിലൂടെ ഒരു കടച്ചിൽ വരും ചില സമയത്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് മുട്ടുവേന വരും രാവിലെ ബെഡിന്ന് ഇട്ട് കാല് നിലത്ത് കുത്തുമ്പോ ഒപ്പോറ്റിക്ക് നല്ല വേദന കുറച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് വണ്ടി ഓടി തുടങ്ങും ചില സമയത്ത് ഹാർട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് സൂചി കുത്തണ പോലെ ചെറിയൊരു വേദന പിഞ്ചിങ് പെയിൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കരുതും ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് കരുതി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് പുതിനഹാര ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങി കഴിക്കും ഇതൊന്നുമല്ല ഹാർട്ടിന്റെ മേലെ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ഹാർട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ എന്നെ രക്ഷിക്കും നമ്മളിത് കേൾക്കില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കി പോകാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് മിക്കവാറും പേർക്ക് കൈപൊക്കേണ്ടി വരും നിശ്ചയക്കരം ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ അണ്ണ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് രണ്ട് നേരം കഴിച്ചു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ബുദ്ധിമുട്ട് മാറും ഓക്കെ ആ ഒരു പിടുത്തൊക്കെ മാറും ഇവിടെ ഒരു പിടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മാറും അപ്പോ ഇത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകളെ പരിഹരിക്കാൻ പരിഹരിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്കിനെ അലിപ്പിച്ചു കളയും അതിനുള്ള ഒരു മാജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിലുണ്ട് ഓരോ നൂറ് മില്ലി തൗലങ്ങയിലും ഹെൽത്ത് ആർ സി എം ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഓയിലും ആയിരത്തി നാനൂറ് മില്ലി ഗ്രാം ഒറൈസനോൾ ഉണ്ട് ആ ഒറൈസനോളിന്റെ ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ സുനി സാർ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാലോളം അസുഖങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടും തവിടുന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ഇത് തവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന എണ്ണ ഇത് തവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഗാമ ഒറൈസനോൾ മാജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സർവ രോഗങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എക്സെപ്റ്റ് ഹൈപ്പർ തൈറോഡീസ് മറ്റെല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണടച്ച് കൊടുക്കാം അവിടെ ആരോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ഗാമ ഓറൈസ് അരിയുടെ തവിടുന്ന് നേരിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിന് ക്ലാസ്സിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ എല്ലാം കൂടി പറയാനുള്ള സമയമില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ദെൻ ദ സ്ട്രോക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നല്ല എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുടലുകളിൽ രക്തം കട്ട പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വശം മുഴുവൻ തളർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് സ്ട്രോക്ക് ആ രക്തത്തിന്റെ കട്ടി കുറയ്ക്കാൻ ഈ എണ്ണ നല്ലതാണ് റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സുരക്ഷിതമായിരിക്കും സ്ട്രോക്കിന്റെ സാധ്യത ഇല്ലാതാവും സ്ട്രോക്ക് വന്ന് തളർന്നു കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എനിക്ക് നടന്ന ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലു തീരുമാനം എന്ന രോഗം നമ്മുടെ നല്ല സർവ്വസാധാരണ എല്ലു തീരുമാനം എല്ലു തീരുമാനം വരാൻ സാധിക്കുന്ന സൗണ്ട് കുറവാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് സൗണ്ട് ഐ ഫീൽ ാണ് ആറ് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പഞ്ചസാര ആ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കളിക്കിയ സാധനം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നത് എന്താ പഞ്ചസാര ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇങ്ങനെ വല്ല പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ചായ കിട്ടും പിന്നെ കുടിക്കണം വല്ലപ്പോഴും തൊണ്ട ആകെ ഡ്രൈ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് കുടിക്കണതാ പിന്നെ എന്തായാലും സാറ് ഒരു സഹായം ചെയ്തു തന്നു പിന്നെ മധ്യ ദാത്ത പറഞ്ഞാൽ വേറെ തന്നു ബാക്കിയത് ഓക്കെ എൺപത് ശതമാനം ഇല്ല തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാര ഓക്കെ നിങ്ങൾ ലുട്ടിച്ചാർ ബീജ കഴിച്ച് എല്ലു തീരുമാനത്തിന് കഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം ദിവസം ഒരു നാല് ചായ പഞ്ചസാരയിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണം കിട്ടാൻ പോലെ എന്നിട്ട് അവസാനം കുറ്റം പറയും ബീജ കഴിച്ചിട്ട് എല്ലു തീരുമാനം മാറിയില്ല ഒരു കാര്യമില്ല എല്ലു തീരുമാനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം പഞ്ചസാര കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികളുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും
നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി അങ്ങനെ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ കുടിക്കേണ്ടി വരും നിർഭാഗ്യ വശം കുടിക്കേണ്ടി വരും വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അപ്പോ സോ എനിക്ക് കോഴിക്കോട് വരെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ട്രെയിനിലാ വന്നായിരുന്നത് ഇപ്പൊ കാറിലാ വരുന്നത് അന്ന് വരുമ്പോ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി അറിയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ല ചായ കിട്ടും നല്ല ചായ കൂടെ വട്ടത്തിലെ സാധനം കിട്ടുമ്പോ കടിക്കാൻ പത്തിരി അടിപൊളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് ആ പൊരിച്ച മൊരിച്ച പത്തിരി ആ അപ്പോ കോഴിക്കോട് വരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ആളുകളെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും എറണാകുളത്തെ ആൾക്കാരെ പോലെയല്ല തൃശ്ശൂരൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷയൊക്കെ പറയും പക്ഷെ കോഴിക്കോട് ഒന്നും ഒരാളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ കൃത്യം പറഞ്ഞാട്ടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ പറ്റി കൂടെ വരും പറ്റിക്കൂല പറ്റിക്കൂല നല്ല മനസ്സിലായി മലപ്പുറം കാര്യത്ര മോശമല്ല സൂപ്പറാ അവിടെ ഞാൻ പോവാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ എന്ന ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ എല് തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്ട്രോക്ക് ക്യാൻസർ തുടങ്ങി പല അസുഖങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാരണം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ആ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഒറൈസിനോളിന്റെ ഗുളികകൾ അഞ്ഞൂറ്റി ചിലാനും രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു ഗുളികയ്ക്ക് വില വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡയറക്ട്ലി ഒറൈസിനോളിന്റെ ഗുളികകളുണ്ട് എല്ല് തീരുമാനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം പഞ്ചസാര അന്യ പഞ്ചസാര പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിഷയം മാറിപ്പോയത് പഞ്ചസാര അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കോഴിക്കോട്ടുകാര് വളരെ നല്ലവരാ പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചില ആളുകളൊക്കെ ദേഷ്യം തോന്നും ചില ആളുകളൊക്കെ വേണ്ടി ചിലപ്പോ കൊല്ലണം നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ പോകാൻ താലി കൂടുതലും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു എളുപ്പൊഴി പറഞ്ഞു തരാം ആരോടും പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഹോളിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയം പുറത്തു പോയി നിങ്ങളെ വീട്ടില് നിങ്ങൾക്ക് പരീത്തിന് ആരെങ്കിലും കൊല്ലണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിക്കാതെ കുറച്ച് നേരം പ്രതീക്കിട്ട് പോലീസ് പിടിക്കാത്ത സൂത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര വാങ്ങിയ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കലക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശത്രുവിനെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ച് ആദരിച്ച് അലങ്കരിച്ച് സ്നേഹം ഭാവിച്ചു കൊണ്ടിരുത്തി ഇത് സ്നേഹത്തോടെ കുളിപ്പിക്കുക നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യം മെറ്റാബോളിസം മൊത്തം തകരാറിലായി ശരീരം കോച്ചി വലിച്ച് മരവിച്ച് ആള് മരിക്കും ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര ഒരു മനുഷ്യനെ നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൊല്ലുമെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് മലയാളി കൂടുമ്പ ഒരു മാസം അഞ്ചു മുതൽ ആറ് കിലോ വരെ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് നമ്മളെ ഇഞ്ചിൻ ചായ കൊല്ലും ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള പഞ്ചസാര എന്താ ചെയ്യാ എന്താ ചെയ്യാ ഉള്ള പറയും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പഞ്ചസാര ഇരിപ്പില്ല അപ്പൊ പഞ്ചസാര പറഞ്ഞില്ലോ ഇരിപ്പില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങളെ വീട്ടിലില്ല ഉള്ളത് പറയാം സത്യമേ പറയാവോ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വീടിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ നീളത്തിലൊരു ആറടി നീളത്തിലെ കുഴി കുഴിക്കുക എന്നിട്ട് പഞ്ചസാര പറഞ്ഞ അവിടെ ഇട്ട് അത് മൂടി അതിന്റെ മേലെ ഒരു കുരിശ് നാട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം ദിവസം ആൾ ഉയർത്തിരിക്കും മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അതിന് ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് ഹലോ ഈ വർഷത്തിന്റെ മേലെ കിടന്നാണ് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോ ഇതിന്റെ മാറ്റം ഒന്നാമത്തെ കാരണം പഞ്ചസാര രണ്ടാമത്തെ കാരണം വളംപുളി മൂന്നാമത്തെ കാരണം വീതി കൊള്ളാത്തത് നാലാമത്തെ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിന്റെ നിരന്തരമായ ഉപയോഗം അഞ്ചാമത്തെ കാരണം തവിടില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ കാരണം മെനോപോസ് ആർത്തവ വിരാമം ഈ ആറ് കാരണങ്ങളാണ് എന്റെ തീരുമാനത്തിനുള്ളത് അപ്പോ കാരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഈ എണ്ണ അരിയുടെ തവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന എണ്ണ നന്നായിട്ട് എവിടെയൊക്കെ വേദനയുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ വേദന വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ തീരുമാനത്തിന് നല്ലത് സ്ട്രോക്കിന് നല്ലത് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നല്ല ജീവിത ശരീരമുള്ള ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ എല്ല് തീരുമാനം ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ക്യാൻസർ ഇതിനൊക്കെ നല്ലത് എന്ത് ചെയ്യണം എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് തലയിൽ തേക്കാം മേല് തേക്കാം പാചകണ്ണിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ എണ്ണ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കണ്ണിൽ ഒരു കുരു വന്നാൽ കണ്ണിൽ ഒരു കരട് പോയാൽ കണ്ണിൽ ഒരു ഇൻഫ
प्रोडक्ट राजस्थान मजलपुड़ी हिमाचल प्रदेश पंजाब आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र संस्थान व्यक्ति चलव चुरी उपयोग व्यक्ति आरोग्यम कमोट व्यक्ति वन कीरियस प्रमोट व्यक्ति सपत्त कूरीपक्ष सपत्मी मनसो वन सपत् व्यत सर्व बुद्धिमुट व्यसान सपत् नगर सर्वा मनसा प्रधानमंत्री ओग्य <laughs> पक्षे प्रधानमंत्री 
നല്ല വെള്ളം വേണം നല്ല വായു വേണം നല്ല ഭക്ഷണം വേണം റെഗുലറായിട്ട് വ്യായാമം വേണം സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്ത ജീവിതം വേണം നല്ല അഡിക്റ്റ് ഡ്രസ് സമ്പൂർണ്ണ വിശ്രമം ഇതൊന്നും കിട്ടാറില്ല ഒന്നും കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യം ഇല്ല പിന്നെയോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താ വർക്ക് പ്രഷർ ഈ വർക്ക് പ്രഷർ കൂടാനുള്ള കാരണം ഫുഡ് പ്രഷറാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മുതൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് വരെ പതിനാറ് പതിനേഴ് തവണ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും കണ്ടില്ലേ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിച്ചത് ഫുഡ് പ്രഷർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വർക്ക് പ്രഷർ വരുന്നു കോമ്പറ്റീഷൻ മത്സരങ്ങൾ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് സ്ട്രെസ് വളരെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ഓൺലൈൻ രണ്ട് മണിക്ക് ഓൺലൈൻ മൂന്ന് മണിക്ക് ഓൺലൈൻ നാല് മണിക്ക് ഓൺലൈൻ പിന്നെ ആറ് മണിക്ക് കിടന്നുറങ്ങും നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് താളം തെറ്റിക്കും അല്ലെ സാധാരണ ക്ലോക്കും ഉണ്ട് ഒരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിന് അത് നമ്മൾ താളം തെറ്റും ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ടൈം ഫോർ എക്സസ് എക്സസൈസ് അല്ലെ പിന്നെ അഡിക്ഷൻ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ പിന്നെ ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഇതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കള്ളു കുടിക്കാത്ത വീഡിയോ വലിക്കാത്ത സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്ത ആളുകളെ വിളിക്കും വരിക ഇനി ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ എന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏ ഡെയിലി രണ്ട് ഇതാ ഡെയിലി നാലെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊപ്പാളാൻ പറയും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഭാര്യ ഭർത്താവ് കൂടി കാണാമെന്താ ഇത് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവ് എനിക്ക് ഭാര്യ ഉണ്ടിരുന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ചു നേരം കുശു കുശു തിരിച്ചു വന്നു സാർ ഞാൻ ഇതൊക്കെ നിർത്താൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ സാർ എന്നെ നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തോ സന്തോഷം ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അദ്ദേഹം എന്താണോ അസുഖമായിട്ട് വന്നത് മാറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർസിമല ഏതോ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഒക്കെ നേടിയിരുന്നു വളരെ സന്തോഷം സോ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ലൈഫ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് സ്ലൈഡുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇനി ഒരു ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയാവുന്നാ പറയാം അത്രയും പൊള്ളൂട്ടിൽ ആണ് പൊള്ളൂഷൻ ഇന്ത്യ എക്സ്റ്റേണൽ പൊള്ളൂഷൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ കുറെ ഒരുപാട് പൊള്ളൂഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ വേണ്ടാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും ആർസിമിഡൽ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അൺലേൺ ആൻഡ് റീലേൺ അൺലേൺ എന്ന് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ മാറ്റിക്കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും കയറില്ല ദെൻ പൊള്ളൂഷൻ ദെൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം വെക്കുക അല്ലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നവരല്ല കുറച്ചു പേരൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ചെറിയ കാണുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സ്ട്രെസ്സും കൂടുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്ന മെമ്മറി ലോസ് ഡയബറ്റിക്സ് ക്യാൻസർ കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെ എന്താണ് പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രായാവും മൈഗ്രെയിൻ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആർത്രൈറ്റിസ് സന്ധിവാദം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ വേറൊന്നും ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണും നല്ല ഡോക്ടർ നല്ല മരുന്ന് പച്ച മഞ്ഞ നീല ചുവപ്പ് കറുപ്പ് വെളുപ്പ് മഴവിലെ ഏഴ് നിറങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനത്തിന് എഴുന്നൂറ് വർണ്ണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡോക്ടർ ആൻഡ് വി ആർ കമ്പൽ ടേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ കമ്പലാവുകയാണ് നിർബന്ധിതനാവുകയാണ് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ അപ്പോ രോഗം വരുമ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥയാ പറയേണ്ടത് കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സ്ലൈഡിലെ ഏറ്